প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে ক্লাসটি শুরু করার আগে তোমাদের চলো কিছু ছবি দেখাই বলতে পারবো এই ছবিগুলো কি এখানে কোন কোন ছবিটা তুমি দেখছো বলো তো অনেকগুলাই দেখেছো রাইট ইয়াস এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এটা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বলবো এটা মাদারবোর্ড মাদারবোর্ডের মধ্যে এটা কি থাকে এটা প্রসেসর র্যাম রমের নাম শুনছো নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে সেই র্যাম সিডি ডিভিডি তো দেখছো রাইট এই যে সিডি ডিভিডি অ্যান্ড পেন ড্রাইভ কিন্তু সব কিছু জানার আগে একটি বিষয় খুব ভালো করে জানতে হয় ইনপুট প্রসেস আউটপুট কম্পিউটারে সব কাজ করে আগে ইনপুট নেয় দেন এটাকে প্রসেস করে তারপরে তুমি ফাইনাল আউটপুট পাও ইনপুট আউটপুট ডিভাইস সম্পর্কে তুমি কিন্তু জানো অলরেডি রাইট গত ক্লাসে তুমি খুব ভালোভাবে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস সম্পর্কে জেনেছ হোমওয়ার্কগুলো করেছিল তো ওকে আশা করি করেছ এখন যেটা করি আমরা আজকে এই ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে ক্লাসের বিষয়টা কি হতে পারে বলতে পারবা আমাদের ক্লাসের নাম হচ্ছে মেমোরি স্টোরেজ ডিভাইস মাদারবোর্ড এবং প্রসেসর আমরা আজকে এইগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আচ্ছা বলো তো এই ক্লাসটা করলে তুমি কি শিখতে পারবা মেমোরি এবং ইনপুট আউটপুট ডিভাইস সম্পর্কে জানতে পারবা মানে স্টোরেজ ডিভাইস সম্পর্কে জানতে পারবা মাদারবোর্ড জানতে পারবা প্রসেসর সম্পর্কেও তুমি জানতে পারবা রাইট সো মেমোরি এবং স্টোরেজ ডিভাইস কাকে বলে কম্পিউটারে যে তথ্য দেই আচ্ছা আমার কথাই খেয়াল করো তো বা তোমার কথাই খেয়াল করো এই যে তোমাকে আমি কথাগুলো বলছি তুমি কথাগুলো শুনছো রাইট এর কিছু কথা তোমার মনে থাকবে কিছু কথা মনে থাকবে না তোমার মাথায় নিশ্চয়ই এগুলোকে প্রসেস করে রাখতে হয় মনে রাখার জন্য তুমি যদি মনে রাখতে চাও তাহলে তোমাকে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় আর তুমি যদি যা শুনতে চাও কিছু কিছু মনে রাখতে চাও সেটার পদ্ধতি আছে ঠিক একইভাবে কম্পিউটারে যখন আমরা কোনো ডাটা দেই সংরক্ষণ করে রাখা যায় তাহলে আমাকে একই কাজ আর বারবার করতে হয় না স্টোরেজ ডিভাইস যখন আবিষ্কার হয়েছে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস যখন আবিষ্কার হয়েছে এরপর থেকে কিন্তু পুতল আর মানুষের মধ্যে যেরকম পার্থক্য আছে এর প্রাণ না আমার প্রাণ আছে এ বড় হয় না আমি বড় হই এ আপডেট হয় না আমি আপডেট হই ঠিক একইভাবে এই ডিভাইসগুলো থাকার কারণে কিন্তু কম্পিউটার আপডেট হচ্ছে রাইট সো আমরা এখানে লেখা আছে দেখো যেগুলোতে তোমার তথ্য জমা রাখা হয় যে ডিভাইসগুলোতে সেগুলো হচ্ছে তোমার স্টোরেজ ডিভাইস তোমার এই যে স্টোরেজ এটা প্রধানত দুই প্রকার এখানে বলা আছে কিন্তু একটা হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরি আর একটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি মেমোরি আরেকটা প্রধান মেমোরি বা প্রাইমারি মেমোরি এবং আরেকটা হচ্ছে সহায়ক মেমোরি বা সেকেন্ডারি মেমোরি তুমি এগুলো সম্পর্কে জেনে নেবা ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম কিছু তথ্য আমাদের অনেক দিন মনে রাখতে হয় তথ্য মানে কি ওই যে ডিজিটাল ডাটা দেই জিরো আর ওয়ান দেই বাইনারি তথ্যগুলো দেই সেগুলোকে স্টোর করতে হয় তোমাকে গত ক্লাসে দেখাইছিলাম বাইনারি মানে জিরো এবং ওয়ান যেখানে এই যে জিরো মানে ওয়ান এই যে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান অর্থাৎ বিদ্যুতের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি এই জিনিসগুলোই কিন্তু তোমার বোঝায় তোমার কি হয় আছে অথবা নাই সেই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে আমরা জানি মেমোরি স্টোরেজ ডিভাইস এই যে ছবিটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কিন্তু এই যে এটা দেখো এটা নাম কি র্যাম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি জিনিসটা কি তাহলে র্যামও জানো রমও জানো আমি তোমাকে র্যামও দেখাবো রমও দেখাবো এই যে কথাগুলো এখন তোমার সাথে আমি র্যান্ডমলি বলছি কিছু কিছু মনে রাখছো ঘুম থেকে ওঠার পরে তুমি যদি ঘুমিয়ে যাও ঘুম থেকে উঠে যাওয়ার পরে অনেক তথ্যই নাই হয়ে যায় ঠিক এরকম র্যামের মধ্যেও তথ্য কি হয় তোমার জমা হয় অস্থায়ীভাবে তার মানে স্থায়ী মেমোরি এবং অস্থায়ী মেমোরি রাইট এটাতে অস্থায়ীভাবে তথ্য জমা হয় কম্পিউটার যত আপডেট হচ্ছে এই মেমোরি র্যাম রম তত আপডেট হচ্ছে এবং এগুলোর সাইজ অনেক বাড়ছে বর্তমানে কম্পিউটারে সাধারণত টু গিগা থেকে ফোর গিগা হার্চ মেমোরি র্যাম রম থাকে কিন্তু খেয়াল দেখো তাহলে আমরা র্যাম রম দেখলাম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি কিন্তু র্যামের ফুল ফর্ম এরপরে তোমার মনে করো এই যে কথাগুলো যেগুলো বলা আছে এগুলো কিন্তু তুমি একটু দেখে নিবা পরীক্ষায় ভালো করার জন্য কারণ এখানে লেখা আছে যে তোমার মনে করো সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে কিভাবে র্যামের গতি বাড়ছে এই ব্যাপারগুলো আছে অ্যান্ড এই যে প্রসেসর দেখো খেয়াল করে দেখো এই যে প্রসেসর মাদারবোর্ড সেটা দেখতে কেমন যদিও এটা মাদারবোর্ড এই যে এরকম না যদিও এটা মাদারবোর্ড না বাট এইরকমই দেখতে হয় 
অর্থাৎ এখানে সব ধরনের আইসি রেজিস্টার সব কিছু যত যা কিছু আছে একটা বোর্ডের মধ্যে কিন্তু সিল করা থাকে রাইট এইখানে এই রকম যে অংশগুলো তুমি দেখো সেটা কিন্তু রম তাহলে মেমোরি দুই প্রকার প্রধান মেমোরি মানে তোমার হচ্ছে একটা হচ্ছে স্থায়ী মেমোরি আর একটা হচ্ছে অস্থায়ী মেমোরি রম হচ্ছে স্থায়ী আর র্যাম অস্থায়ী রম ব্যাপারটা কি হয় জানো কম্পিউটারে যে তথ্যগুলো আমরা সেভ করে রাখি মনে করো তুমি মুভি রাখলা একটা গান রাখলা এই ক্লাসটাই তুমি ডাউনলোড করে রেখে দিলা বা ছবি রাখলা তোমার বইটা রাখলা পিডিএফ কপিটা এটা কিন্তু কম্পিউটার অফ করে অন করলেও কিন্তু থেকে যায় কিন্তু মনে করো এই মুহূর্তে তুমি এম এস ওয়ার্ড ওপেন করছো কিছু লিখতেছ কিছুক্ষণ পরে কম্পিউটার অফ করে ফেলছো সেভ করো নাই কিন্তু খেয়াল রেখো তাহলে সেভ যেহেতু করো নাই তুমি এই তথ্যগুলো আর খুঁজে পাবা না ওই যে বার আমরা যখন যেটা দেই সাময়িক সময়ের পর্যন্ত কম্পিউটার আমি বন্ধ করার এক পর্যন্ত ধরে রাখে এটা হচ্ছে র্যামের কাজ এটা হচ্ছে অস্থায়ী আর যেগুলো সেভ করে রাখি সেগুলো হচ্ছে রমের কাজ ভেরি সিম্পল এগুলো হচ্ছে রম এগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারো বড় হলে তাহলে কি র্যাম মানে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি যেটা বারবার সাথে সাথে যখন তখন দেয়া হচ্ছে আর রম মানে রিড অনলি মেমোরি যেটা সেভ করা আছে শুধুমাত্র মেমোরি থেকে তুমি পড়তে পারবা কিছু সময় তুমি এডিটও করতে পারবা অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে আজও তুমি শুধু দেখতে পারবা রাইট বারবার ব্যবহার করতে পারবা তাহলে তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক হচ্ছে আমি চাই কিশোর বাতরে তোমরা সেটা আমাদেরকে দেখিয়ে দিবা এবং যেটা করবা তুমি এটা তোমার ক্লাসের শিক্ষককেও তুমি দেখাতে পারো তাহলে লিখে নাও তোমাদের যে হোমওয়ার্কটা সেটা হচ্ছে র্যাম এবং গ্রামের মধ্যে পার্থক্য কি কম্পিউটার সায়েন্স আইসিটি তথ্য প্রযুক্তি জানতে গেলে তোমাকে অবশ্যই র্যাম এবং গ্রামের পার্থক্যটা জানতেই হবে এরপরে দেখো আমাদের স্টোরেজ ডিভাইস তো আমরা র্যাম রম দেখলাম আমাদের আরও কিছু ডিভাইস আছে এই যে ডিভিডি দেখতে পাচ্ছ না এটা কি ডিভিডি সিরি ডিভিডি এই সিরি ডিভিডির মধ্যেও কিন্তু তথ্য তোমার জমা হয় ম্যাগনেটিক উপায়ে বাট মনে রাখবা যে এখানেও তথ্য জমা করে রাখা যায় ভেরি সিম্পল আমি আজকের ক্লাসটা এখানে তোমার মনে করো রিড রাইট রাইট করে রেখে দিলাম ভবিষ্যতে কি আমি এটা থেকে দেখতে পারবো সিডি ঢোকাইলে আমি দেখতে পারবো সিডি যদি আমি ডিভিডি প্লেয়ার বা সিডি প্লেয়ারে যদি ইনপুট করি এখানে যা আছে সব দেখতে পারি না তাহলে এটাও কিন্তু একটা স্টোরেজ ডিভাইস এই দেখো অনেকগুলো অনেক রকম পেন ড্রাইভ পেন ড্রাইভ এই পেন ড্রাইভগুলো কিন্তু তোমাদের কি স্টোরেজ ডিভাইস এখানে তথ্য স্টোর করে রাখতে পারো তোমার মোবাইলের জন্য মাইক্রো এসডি এসডি কার্ড ইউজ করো না সেটাও কিন্তু তোমার কি তোমার এই মেমোরি এবং স্টোরেজ ডিভাইসের মধ্যে পড়ে মাথার মধ্যে ব্রেন আসে তাহলে আমার শরীরে যেমন এই অংশটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটারের মাদার বোর্ড সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা বোর্ডে সকল আইসি বা ট্রানজিস্টরগুলো বা যা যা দরকার র্যাম রম যা দরকার সব এখানে লাগানো থাকে তা এটার নাম কি মাদার বোর্ড এটার নাম কি বলতো মাদার বোর্ড কম্পিউটারের মাদার বোর্ড আরও অন্য রকম হয়ে থাকে এই যে মাদার বোর্ড একটা বড় ছবি তোমাদের দিয়ে রাখলাম লেখাটা পড়ে পড়ে নিবা এখানে একটা কুলিং ফ্যান থাকে এখানে এই যে প্রসেসর থাকে র্যাম স্লট থাকে রম থাকে অনেক কিছু থাকে অর্থাৎ মাদার বোর্ডে সব কিছুই থাকে এবং সেখান থেকে আমরা দেখতে পারি তো মাদার বোর্ডে কি কি জিনিস হয় সব এখানে লেখা আছে কম্পিউটারের মেইন বোর্ড মাদার বোর্ড এখানে তথ্য কি হয় জমা হয় এবং প্রসেস হয় তোমাকে যদি বলা হয় দশ আর বিশ কত সাথে সাথে তুমি বলে ফেলো তিরিশ তো এক হাজার আর দুই হাজার তিন হাজার পাঁচ হাজার কত হয় একটু সময় লাগবে এই যে প্রসেস করতে যে সময়টা লাগে তুমি এটা যোগ করতেছো এটা প্রসেস করতেছো ঠিক কম্পিউটারে এরকম একটা যন্ত্র আছে এমন একটা সার্কিট আছে এমন একটা লজিক ডিভাইস আছে যেটা কি করে তোমার প্রসেস করে তুমি তথ্য দিলে সেটাকে প্রসেস করে দেয় এই যে প্রসেস করে দেয় কে দেয় প্রসেসর প্রসেসর হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ মনে রাখবা সিপিইউর মধ্যে সিপিইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ ওই যে দেখছে লাইন ইনপুট আউটপুট প্রসেস প্রসেস কিন্তু সেই সিউ সিপিইউ আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয় উনিশশো একাত্তর সালে ঠিক এই উনিশশো একাত্তর সালেই কিন্তু ইন্টেল কোম্পানি প্রথম তাদের প্রসেসর বের করেন সেটার নাম হচ্ছে ফোর জিরো জিরো ফোর চার ষোলো শূন্য চার ফোর জিরো জিরো ফোর প্রসেসর কে আবিষ্কার করছেন জানো ভেরি সিম্পল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেড হাউস একজন স্টেন মেজর দুইজন ফেডরুকো ফেগিন তিনজন তার মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন এবং জাপানের মাসা তোশি সীমা নামটা অনেক সুন্দর না এরা মিলে কিন্তু মনে করে এই প্রসেসরটা আবিষ্কার করেছেন এই যে দেখছো প্রসেসর দেখতে পাচ্ছ এটা হলো প্রসেস করে এছাড়াও অনেক কোম্পানি প্রসেসর বের করে আমরা সেটা জানি প্রসেসরের 
নরমালি তিনটা অংশ আছে তোমাদের পরীক্ষায় থাকে প্রসেসরের কয়টা অংশ তিনটা অংশ নাম্বার ওয়ান গাণিতিক যুক্তি ইউনিট যেটাকে বলে আলু এ এল ইউ অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট এটার আরেকটা নাম আমরা যে কম্পিউটারকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে দিই না এই কাজগুলো হয় প্রসেসরের অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট মানে ডিভাইড করে নিছে তোমার স্কুলে আইসিটি ক্লাস হয় আইসিটি ল্যাবে চারুকারুর ক্লাস হয় চারুকারুর যে ল্যাবটা আছে বা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস হয় ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব রাইট ঠিক এই রকম প্রসেসরের মধ্যে বিভিন্ন পার্ট আছে ডিভিশন করা আছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট তারপর হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট মানে কন্ট্রোল ইউনিট আর একটা হচ্ছে রেজিস্টার বা স্মৃতি মেমোরি রেজিস্টার মানে খাতায় রেখে দেওয়ার ওই যে খাতায় রেখে রেখে যেমন মনে করে জমার একই তথ্য রেজিস্টারের কথাটাও কিন্তু সেম রেজিস্টার একটা হালকা ধরনের মেমোরি মানে ছোট মেমোরি ওই যে র্যাম রমগুলো অনেকগুলো রেজিস্টার নিয়ে তৈরি হয় এটাও এক প্রকার মেমোরি তাহলে রেজিস্টার এক প্রকার মেমোরি যেগুলো তথ্য সংরক্ষণ বা ধারণ করতে সাহায্য করে উনিশশো সালে যে সেই মাইক্রো প্রসেসর ইন্টেল ফোর আবিষ্কার হয়েছিল সেখানে ট্রানজিস্টর ছিল মাত্র দুই হাজার তিনশোটি বর্তমানে যেটা কোরাই সেভেন সেখানে খেয়ালগুলো দেখো বাইশ সত্তর ওরে বাবরে বাবা বলতে পারবো না অনেক বড় অনেক তথ্য তুমি সেখানে রাখতে পারো রাইট তাহলে কি হলো আমরা মোটামুটি জানলাম ফাইনালি যে সকল ডিভাইস তথ্য ধারণ করতে সাহায্য করে সেগুলো স্টোরেজ ডিভাইস আর যে সকল ডিভাইস তার মানে কি র্যাম রম পেন ড্রাইভ হার্ড ড্রিক্স সিডি ডিভিডি এগুলো কি স্টোরেজ ডিভাইস তারপরে কি আছে মাদার বোর্ড কম্পিউটারের যে মেইন বোর্ডটা আছে মাদার বোর্ড এরপরে কি আছে প্রসেসর প্রসেসরের তিনটে অংশ কথা বলছি অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট মনে রাখবা দুই নম্বর হচ্ছে তিন সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট আপনি আরেকবার একটু দেখতে পারেন দেখে নাও এই জায়গাটা তোমাদের সবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট আর একটা হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট সব ছবি অডিও ভিডিও আদার্স লেখা টেখা যা আছে সব কিছু কন্ট্রোল করে আর রেজিস্টারের তো তথ্য রাখে সো মোটামুটি আমরা আজকে এই ক্লাসে কম্পিউটার সম্পর্কে জানতেছি এবং আসলে এটার ইনপুট কিভাবে নেয় ইনপুটের জন্য কোন ডিভাইস থাকে আউটপুট কিভাবে নেয় আউটপুটের জন্য কি ডিভাইস থাকে স্টোরেজ কিভাবে নেওয়া হয় স্টোরেজ কিভাবে থাকে সেগুলো তোমার মনে করো এখানে জমা হয় তবে ফাইনালি যাওয়ার আগে আরেকটা জিনিস তোমাকে বলি বাড়ির কাজ দেওয়ার আগে সেটা হচ্ছে কম্পিউটারের সমস্ত তথ্যই কিন্তু বিট মানে জিরো এবং ওয়ান বাইনারি ডিজিট আকারে জমা হয় মনে রাখবা আটটা জিরো এবং ওয়ান আমি যদি তোমাদের একটু দেখাই এরকম মনে করো দেখাই জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান কয়টা হলো দুইটা 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 আটটা এই এইট বিট এখানে কি হলো বলো তো এইট এইট বিটে এই এইট বিটে এক বাইট হয় এক বাইট হয় সো আট বিটে কি এক বাইট এরকম এক হাজার চব্বিশ বাইটে এক কিলো বাইট এক হাজার চব্বিশ মেগা বাইটে এক গিগা বাইট তাই না এরকম আবার বলছি আবার বলছি প্রথমে শোনো আট বিটে এক বাইট এক হাজার চব্বিশ বিটে এক কিলো বাইট এক হাজার চব্বিশ বাইটে এক কিলো বাইট এক হাজার চব্বিশ মেগা বাইটে এক গিগা বাইট ব্যাপারগুলো ভেরি সিম্পল তোমার কাছে একটি প্রশ্ন থাকতেই পারে স্যার দোকানে গিয়ে যাবতীয় যত জিনিসপত্র কিনি এটা তো কিনি কেজিতে কিলো মানে তো এক হাজার এখানে এক হাজার চব্বিশ কেন ওই যে বলেছি কম্পিউটারে যাবতীয় তথ্য রেজিস্টারে হয় জমা হয় প্রথম হচ্ছে রেজিস্টার রেজিস্টারগুলো সাধারণত বিট আকার আট বিট আট বিট আট বিট ষোলো বিট বত্রিশ বিট চৌষট্টি বিট একশো আঠাশ বিট দুশো ছাপ্পান্ন বিট পাঁচশো বারো এক হাজার চব্বিশ আটের গুণিতক আকারে বাড়তে থাকে তাই আমাদেরকে বলা হয় যে এক হাজার চব্বিশ বাইটে এক কিলো বাইট সবাই বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই আবার এই যে আমরা এই এরকম দেখো না কে বি আবার দেখো কে বি ছোট হাতের বি মানে বিট ছোট হাতের বি মানে কি বলতো এটা মানে হচ্ছে কিলো বিট খেয়াল রাখবা কিলো বিট আর বড় হাতের বি যখন থাকবে এর মানে হচ্ছে কিলো বাইট অলরেডি তোমরা জানো যে কিলো বাইট জিনিস বাইট জিনিসটা কি আট বিটে এক বাইট রাইট সো ছোট হাতের বি বিট বড় হাতের বি বাইট সবাই বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন আট বিটে তো এক বাইট হয় 
এখন এক বাইটের অর্ধেক এটাকে কি বলে তুমি জানো ইয়াস এক বাইটের অর্ধেককে বলে ওয়ান নিবল এন আই ডাবল বি এল ই নিবল মানে হাফ অফ ওয়ান বাইট এক বাইটের অর্ধেককে বলা হয় এক নিবল সো আশা করি তুমি এই ব্যাপারগুলো খুব ভালো বুঝেছ তুমি ক্লাসগুলো আমাদের এই টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে রেগুলারলি একটা পর একটা করছ বইটাও পড়তে হবে পাশাপাশি তোমাকে বাসায় যত বেশি বই পড়বা তত বেশি জানবা আর আইসিটি রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমি মাসুস তো তোমাদের সাথে আছি থাকব কিশোর বাতায়নে সেটা আপলোড করা হবে সেখানে দেখবা সেখানে তুমি কোয়েশ্চেন করতে পারো আমরা তোমাকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তাছাড়াও তোমার প্রশ্ন তো তোমার স্কুলের সম্মানিত আইসিটি শিক্ষক তো রয়েছে নি তুমি তোমাদের উত্তর দিবেন সো বলতে পারো কম্পিউটার কোন পদ্ধতিতে কাজ করে বাইনারি পদ্ধতিতে একটু আগে বাইনারি আলোচনা করলাম এখন তুমি কিন্তু এই উত্তর পারো আগে কিন্তু পারতো না রাইট তাহলে একটা কাজ করো তো তোমার জন্য একটা মূল্যায়ন প্রশ্ন দেখে তুমি পারো কিনা এখন লিখে দিবা আমাকে আমার যদি যখন লেখা হবে এটা বাতায়নে যখন আপলোড করা হবে তখন কিন্তু তুমি অবশ্যই লিখবা কোন তিনটে অংশ সমন্বয়ে প্রসেসর গঠিত আমি একটু বলে দেয় একবার আচ্ছা বলি অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট কন্ট্রোল ইউনিট আর এটা কি রেজিস্টার তিনটা অংশ পাল্লা তোমাদের বাড়ির কাজ কি জানো এর আগে ক্লাসে আমরা প্রিন্টার সম্পর্কে পড়েছিলাম প্রিন্টার কত প্রকার কী কী সেটা আমাদের বলবা একটু মাদারবোর্ডে সাধারণত কী কী থাকে মাদারবোর্ডে কিন্তু অনেকগুলো অংশ থাকে আমার কিন্তু স্লাইডে লেখা আছে বিভিন্ন এক্সপ্লানশন স্লট এটা সব তোমাদের বইয়ে কিন্তু একটা চার্ট দেওয়া আছে কিন্তু সেই চার্টটা কিন্তু খেয়াল রাখবা র্যাম ও রমের পাঁচটি পার্থক্য লেখো সো আশা করি এই স্টোরেজ ডিভাইস সম্পর্কে তুমি ভালোভাবে বুঝেছ যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ করব আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে আগামী ক্লাসে সে পর্যন্ত বিদায় বাসায় বসে নিরাপদে পড়াশোনা করবা